नमस्कार विद्यार्थी मित्रों काल चा लेक्चर मध्य अपन फंक्शन हा चैप्टर सुरू के होता आज या लेक्चर मध्य अपन फंक्शन च नेक्स्ट पार्ट बगन आहोत तो विद्यार्थी मित्रों काल या लेक्चर मध्य अपन फंक्शन मध्य रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन बढ़त हो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन मध्य अपन तीसरा टाइप पाला होता तो ऑर्डर्ड पेयर्स दोन टाइप अपन काल या लेक्चर मध्य पे होते ऑर्डर्ड पेयर्स मध्य फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर न रिप्रेजेंट के उदाहरणार्थ एक्स कॉम आय एक्स कॉम आय अशा पद्धति जे ऑर्डर्ड पेयर आता ज्यादा द नंबर्स आर एपेयर्ड द ऑर्डर इन विच द नंबर्स आर एपेयर्ड इन पेयर इज कॉल्ड एज द ऑर्डर्ड पेयर बरबर ज्या आता हा फर्स्ट इलिमेंट सेकंड इलिमेंट दोन कॉमा पास और पांच कामा दोन हम फरक आतो ना ऑर्डर्ड पेयर मे तो ऑर्डर्ड पेयर मे फंक्शन रिप्रेजेंट करता तो वेला डोमेन का सैट ऑफ फर्स्ट कॉम्पोनट डोमेन सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज आ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूजला जो आउटपुट आता रेंज मनता मत दोन हा जर इनपुट घर आउटपुट लाइ भेटे पांच भेटे बिथ हा एक रूल है जरी तुम्हें टू वैल्यू पुट के लिए टू टू जा फोर प्लस वन ज्या एक्स की वैल्यू टू आल तो वाई मैं क्या भेटते फाइव भेटते सो हा इनपुट जा फाइव आउटपुट जा आउटपुट हा तीन जर इनपुट आल तो सेवन ताच आउटपुट थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवेन तो हे फंक्शन रिप्रेजेंट कर एक टाइप है ऑर्डर्ड पेयर्स डोमेन का सेट ऑफ फर्स्ट कॉम्पोनट्स दोन तीन चार दोन तीन पांच सात मैं का लेक्चर मे संगित हो तो पांच आ सत हो तो चुकून है ठीक है तेजन सेट ऑफ सेकंड कॉम्पोनट्स मेजे पांच सात नौ अक्रा जे सेकंड कॉम्पोनट्स है सेकंड कॉम्पोनट जाए नाव तेजन अपन बगित होता कि रूल और फॉर्म्यूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन हा खूब सोप्पा प्रचलित अपना सर्वान महित रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन च रिप्रेजेंटेशन अपना सर्वान महित है कि एक फॉर्म्यूला दिल स्कूल टाइमपर्यंत तो तुम्हें फंक्शन हा पद्धति पाले है बिथ अपन एक एक्जाम्पल घल होता कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन वेर एक्स बिलॉन्ग्स टू एन एंड एक्स इज ग्रेटर दैन वन एंड लेस दैन सिक्स बगा ग्रेटर दैन वन मे दोन तीन चार पांच हा वैल्यू अपन पुट करू शो बी जर इतना दोन दोन ही वैल्यू पुट के लिए तो टू टू जा फोर प्लस वन फाइव वेन एक्स इज इक्वल टू टू मै वाई इज इक्वल टू फाइव राइट सो अशा पद्धति चे रिप्रेजेंटेशन आत ज्या डोमेन आतो तो वैल्यूज ऑफ एक्स डोमेन मेजे सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज आला पर्टिक्युलर आउटपुट मेजे रेंज तो रेंज मनता तो वैल्यूज ऑफ वाई ये क्या जा रेंज जा टैब्युलर फॉर्म टैब्युलर फॉर्म मध्य कि टैब्युलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन मध्य एक्स या वैल्यू आ वाई या वैल्यू टेबल फॉर्म मे लिखे दोन हा इनपुट है तो मे एक्स हा इनपुट है तो वाई हा आउटपुट है जो दोन हा इनपुट आए तो पांच हाँ आउटपुट आ टेबल फॉर्मेट मध्य लिखेला टैब्युलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन अंतर ज्यादा डोमेन जो आतो तो एक्स या वैल्यू आता रेंज ही जी आती वाई या वैल्यू आता तर ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन अपन पाल हो ग्राफिकल मध्य अपन ज्या ऑर्डर्ड पेयर्स है फिर हे जे पॉइंट्स है पॉइंट कन्सिडर कर ग्राफ वर रिप्रेजेंट करते उदाह टू कमा फाइव हित टू हा एक्स एक्सेस वरती आला फाइव हा वाई एक्सेस वरती आला तीन हा एक्स एक्सेस वरती सेवेन हा वाई एक्सेस वरती अशा पद्धति ने पॉइंट रिप्रेजेंट करता ग्राफ वरती ज्यादा ग्राफिकल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन अंतर ये डोमेन जे आते वैल्यूज ऑन एक्स एक्सेस या ज्यादा एक्स एक्सेस वर का वैल्यू है दोन तीन चार पांच हि का डोमेन पुनः एक सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज आ रेंज ही का वैल्यूज ऑन वाई एक्सेस पुनः एक संगत विद्यार्थी मित्रों फंक्शन मध्य एक्स एक्सेस और एक्स हा जो तो, तो इनपुट आतो आ वाई एक्सेस कि वाई जो तो, तो आउटपुट आतो ता विद्यार्थी मित्रों अपन डोमेन को डोमेन आ रेंज हे नक्की का है अपन मीनिंग समझू घेना है तो डोमेन को डोमेन आ रेंज मे मैं मगपास बगित ना रिप्रेजेंटेशन मे डोमेन रेंज मैं संगत हो डोमेन सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज आ रेंज मे आउटपुट तो मैं को डोमेन आ रेंज मे फरक का है तो अपन जाऊ तुम्हें नोट्स लिखित इतना हेडिंग टाका डोमेन को डोमेन एंड रेंज बर इतना मैं क्या के लिए एक डायग्राम ड्रॉ के लिए अपन का एरो फॉर्म ऑन वेन डायग्राम वेन डायग्राम वरती एरो वैल्यू रिप्रेजेंट कर एरो फॉर्म ऑन वेन डायग्राम मन तो हा सेट है ए हा है सेट बी सेट ए आ बी मध्य एक फंक्शन है तो मेजे एक्स स्क्वेर मजे हे फंक्शन रिप्रेजेंट का करते कि ज्यादा तुम्हें इनपुट से एखाद वैल्यू है तो पुट करता तो स्क्वेर कर आउटपुट मिले अशा पद्धति फ अशा पद्धति फंक्शन है मैं संगित होता ना मिक्सर जर तुम्हें चिक्कू ऐड के तुम्हारा तो क्या होना चिक्कू ज्यूसर भेटना जर हा ज्यूसर आल तो ठीक है मजे मिक्सरच फंक्शन तिथ जर ज्यूसर आल तो तुम्हें चिक्कू ऐड के चिक्कू ज्यूस मिले 
जर त्यामध्ये वॉटर लेमन ॲड केला तर वॉटर लेमन तसं इथं जर तुम्ही इनपुट दिला तर इथं फंक्शनचं काम आहे स्क्वेअर सो तुम्हाला त्याचा स्क्वेअरच मिळेल ठीक आहे तर इनपुट व्हॅल्यूज आहेत मायनस टू मायनस वन झिरो वन टू तर मायनस टूचा स्क्वेअर आणि आउटपुट व्हॅल्यूज आहेत झिरो वन टू थ्री फोर हा सेट आहे हा पण सेट आहे तर मायनस टूचा स्क्वेअर फोर हा आउटपुटमध्ये आहे का तर आहे बघा मायनस टूचा स्क्वेअर फोर मायनस वनचा स्क्वेअर वन झिरोचा झिरो वनचा वन टूचा स्क्वेअर पुन्हा एकदा फोर बघा अशा पद्धतीनं ही डायग्राम मी एक्सप्लेन केली तर याच्यामध्ये जो डोमेन असतो तो असतो सेट ऑफ इनपुट व्हॅल्यूज ज्या सगळ्या सेट ऑफ इनपुट व्हॅल्यूज आहेत मायनस टू मायनस वन झिरो वन टू हा झाला आपला डोमेन तर को डोमेन म्हणजे काय तर सेट ऑफ आउटपुट व्हॅल्यूज जिथं सगळ्या आउटपुट व्हॅल्यूज आहेत सर्व आउटपुट व्हॅल्यूज सर्व असा हा शब्द लक्षात ठेवा सर्व त्याला आपण काय म्हणतो को डोमेन तर रेंज म्हणजे काय जे एक्झॅक्ट आउटपुट आहेत आता आउटपुट कुठले कुठले आहेत झिरो वन आणि फोर बरोबर हेच आउटपुट आहेत ना टू आणि थ्रीला कोणताही आरो आलेला आहे का नाही सो रेंज म्हणजे जे एक्झॅक्ट आउटपुट आहेत इनपुटसाठी त्याला रेंज म्हणतात तर विद्यार्थी मित्रांनो को डोमेन आणि रेंज मधला फरक समजून घ्या को डोमेन म्हणजे सेट ऑफ ऑल आउटपुट व्हॅल्यूज तर रेंज म्हणजे सेट ऑफ एक्झॅक्ट आउटपुट जे एक्झॅक्टली आउटपुट आहेत त्याला रेंज असं म्हणतात आता विद्यार्थी मित्र नेक्स्ट पॉईंट आपण बघणार आहोत तो म्हणजे ग्राफ ऑफ फंक्शन तर हा पॉईंट सीईटी आणि जेईच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचा आहे तर त्याच्यामध्ये पहिला पॉईंट आहे व्हर्टिकल लाईन टेस्ट विद्यार्थी मित्र हो व्हर्टिकल लाईन टेस्ट हे ग्राफ फंक्शनचा आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी यूज करतात म्हणजे काय त्यात आपण पाहू आता सपोज हा एक ग्राफ दिलेला आहे ग्राफ रिप्रेझेंट फंक्शन ऑफ एक्स ओनली इफ नो व्हर्टिकल लाईन इंटरसेक्ट द कर्व इन मोर दॅन वन पॉइंट बघा हा जो ग्राफ आहे या ग्राफ मध्ये बघा हा एक्स ऍक्सिस आहे हा वाय ऍक्सिस आहे आणि हा माझा ग्राफ आहे तर ह्या ज्या तुम्हाला लाईन्स दिसत आहेत त्या व्हर्टिकल लाईन्स आहेत ही व्हर्टिकल लाईन टेस्ट परफॉर्म करण्यासाठी जर इथं मी लाईन ड्रॉ केली तर व्हर्टिकल लाईन टेस्ट काय सांगते जर ही लाईन या ग्राफला बरोबर एका बिंदूमध्ये छेदत असेल एका पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करत असेल तर आणि तरच हा ग्राफ काय असतो फंक्शनचा असतो तर विद्यार्थी मित्रो असं का बघा आता मी जर इथे ही व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली तर ही रिप्रेझेंट काय करते हा एक्स ऍक्सेस म्हणजे इनपुट व्हॅल्यूज ना सेट ऑफ इनपुट व्हॅल्यूज वाय ऍक्सेस म्हणजे सेट ऑफ आउटपुट व्हॅल्यूज तर हा जो पॉइंट आहे म्हणजे ह्या इनपुटला मला बरोबर फक्त एकच आउटपुट भेटतो इथे इंटरसेक्ट होते ना ह्या इनपुटला मला हाच आउटपुट भेटतोय ह्या इनपुटला बरोबर त्याच्या थोड्याशा वरती मला तिथं आउटपुट भेटतोय बघा हा जर इनपुट असेल तर ह्या इनपुटला मला हा आउटपुट भेटतोय हे मी फ्री हँड स्केच डायग्राम ड्रॉ केलेले आहे विदाउट युझिंग स्केल तुम्ही व्यवस्थित ड्रॉ करा बघा तर आपल्या फंक्शनची डेफिनेशन काय सांगते की एका पॉइंट पासून एका इनपुटला बरोबर एकच आउटपुट पाहिजे ठीक आहे एका इनपुटला दोन आउटपुट असता कामा नाही तरच तो फंक्शन असतो बरोबर म्हणजे इथं मला एका इनपुटला बरोबर एकच आउटपुट भेटतोय दुसरा आउटपुट भेटत नाही बरोबर म्हणजे हा जो ग्राफ आहे तो माझा फंक्शनचाच ग्राफ आहे बरोबर विद्यार्थी मित्र बघा हा फंक्शनचा ग्राफ आहे तर कोणता ग्राफ फंक्शनचा नाही तर ते मी इथं ड्रॉ केलेला आहे हा ग्राफ आहे हा वाय ऍक्सिस हा एक्स ऍक्सिस ह्या एक्स ऍक्सिस वरती मी ह्या पॉइंट वरती एक व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली पेन्सिल न ड्रॉ केली मला हा ग्राफ आहे की नाही चेक करायचा फंक्शनचा बरं बघा मला एकाच इनपुटला दोन आउटपुट भेटतात कारण का व्हर्टिकल लाईन दोन ठिकाणी इंटरसेक्ट होते दोन ठिकाणी छेदते ना म्हणजे एका इनपुटला मला दोन आउटपुट भेटतात म्हणजेच एका इनपुटला दोन आउटपुट म्हणजे एका पॉइंट पासून असे दोन ॲरोज गेले ना जे फंक्शनच्या डेफिनेशनमध्ये बसत नाही म्हणजे हा ग्राफ फंक्शनचा नाही हा ग्राफ फंक्शनचा आहे म्हणून मी तर नंबर ऑफ व्हर्टिकल लाईन्स ड्रॉ केलेले आहेत विद्यार्थी मित्र पुन्हा एकदा सांगतो व्हर्टिकल लाईन टेस्ट ही ग्राफ फंक्शनचा आहे की नाही ते चेक करण्यासाठी यूज करतात नाव द नेक्स्ट वन इज इन ग्राफ ऑफ फंक्शन हॉरिझॉन्टल लाईन टेस्ट व्हर्टिकल लाईन टेस्टमध्ये आपण काय चेक केलं की फंक्शनचा ग्राफ आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी व्हर्टिकल लाईन टेस्ट यूज करतात तर हॉरिझॉन्टल लाईन टेस्टमध्ये दिलेला ग्राफ वन टू वन फंक्शन आहे की नाही ते चेक करतात म्हणजे ऑलरेडी हा फंक्शन असतो आता तो वन टू वन आहे की नाही चेक करायचा आहे तर वन टू वन म्हणजे काय एका इनपुटला बरोबर एकच आउटपुट आणि तो आउटपुट दुसऱ्या कोणत्याही इनपुटला असता का म्हणे बरोबर हे हे मेनी वन फंक्शन आहे वन टू वन आहे का नाही कारण का एकाच पॉईंटला दोन इनपुट आलेत ना बघा या एका पॉईंटला दोन इनपुट आलेत बरोबर म्हणजे हा मेनी वन फंक्शन आहे वन टू वन नाही तर ते कसं ओळखतात बघा इफ नो हॉरिझॉन्टल लाईन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ फंक्शन इन मोर दॅन वन पॉईंट इन द फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन बरोबर बघा ह्या जो ग्राफ आहे त्याच्यावरती मी एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्र
तर हा जो आउटपुट आहे त्याला बरोबर हा इथे इंटरसेक्ट होतोय म्हणजे मला एकच इनपुट आहे एका आउटपुटला एकच इनपुट तो एकाच एक असल्यामुळे वन टू वन वन इट आउटपुटला वनच इनपुट आहे बरोबर म्हणजे हा ग्राफ आहे तो वन टू वन फंक्शन आहे विद्यार्थी मित्रांनो पुन्हा एकदा सांगतो हॉरिझॉन्टल लाईन टेस्ट हे फक्त वन टू वन फंक्शन आहे की नाही ते चेक करण्यासाठी यूज करतात फंक्शनचा ग्राफ आहे की नाही ते बघण्यासाठी व्हर्टिकल लाईन टेस्ट यूज करतात बरोबर आता इथं बघा इथं ह्या ग्राफमध्ये मी सुद्धा मी हॉरिझॉन्टल लाईन इथं ड्रॉ केली टेस्ट करण्यासाठी तर हा माझा आउटपुट आहे ह्या आउटपुटला मला हिते ही हॉरिझॉन्टल लाईन हिते एक इंटरसेक्ट होते ग्राफला आणि हिथं सुद्धा इंटरसेक्ट होते तर याचा अर्थ मला ह्या आउटपुटला दोन इनपुट भेटतात बरोबर म्हणजेच एका आउटपुटला मला दोन ठिकाणाहून ॲरो येणार बरोबर दोन ठिकाणाहून ॲरो येणार म्हणजे हा ग्राफ मेनी वन फंक्शनचा झाला वन टू वन फंक्शनचा नाही सो वन सेकंड आय रिपीट दॅट हॉरिझॉन्टल लाईन टेस्टही वन टू वन ग्राफ आहे की नाही ते चेक करण्यासाठी यूज करतात नॉ नेक्स्ट वन इज द व्हॅल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ ए इज कॉल्ड ॲज व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट एक्स इज इक्वल टू ए ज्यावेळी फंक्शनमध्ये आपण एक्स इज इक्वल टू ए ही व्हॅल्यू पुट करतो त्यावेळी आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन मिळते तर इथून पुढे आपला मॅथमॅटिकल पार्ट सुरू होतोय तर व्हॅल्यू ऑफ फंक्शनमध्ये टाईप्स आहेत एक्झाम्पलचे वेगळे वेगळे तर त्यातला पहिला टाईप आहे इव्हॅल्युएशन ऑफ फंक्शन फंक्शन इव्हॅल्युएट करणे बघा एक्झाम्पल वन इव्हॅल्युएट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वेअर मायनस थ्री एक्स प्लस फोर ॲट एक्स इज इक्वल टू सेवन अँड एक्स इज इक्वल टू मायनस टू टी बरोबर सो की वन काय दिले की वनमध्ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हे दिले फंक्शन मग त्याच्यामध्ये ॲट एक्स इज इक्वल टू सेवनला आपल्याला हे फंक्शन फाइंड करायला सांगितले तर ॲट एक्स इज इक्वल टू सेवन माझा एफ ऑफ एक्स काय होणार एफ ऑफ सेवन जर मी इथे एक्सला सेवनने रिप्लेस करत असेन म्हणजे लेफ्ट हँड साईडला एक्सला सेवनने रिप्लेस करत असेन तर राईट हँडला साय राईट हँड साईडला सुद्धा मला हिथं आणि हिथे सेवन भेटणार सो आय एम गेटिंग सेवन स्क्वेअर इज इक्वल टू फोर्टी नाईन ना सो टू इंटू फोर्टी नाईन नाईन्टी एट सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन सो आय एम गेटिंग फायनल नाईन्टी एट मायनस ट्वेंटी वन प्लस फोर म्हणजे हेच एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये आपण फक्त सेवन पुट केलेला आहे सो ॲट लास्ट आय एम गेटिंग द आन्सर एफ ऑफ सेवन इज इक्वल टू एट्टी वन आफ्टर सॉल्विंग दिस सिमिलरली ॲट एक्स इज इक्वल टू मायनस टू टी एक्स इज इक्वल टू मायनस टू टीला मला एफ ऑफ एक्स काय होणार एफ ऑफ मायनस टू टी मग एक्सच्या ऐवजी मी जर मायनस टू टी इथं लिहित असेल तर इथं पण काय येणार आणि इथं पण काय येणार मायनस टू टी येणार सो टू इंटू मायनस टू टी स्क्वेअर मायनस थ्री इंटू मायनस टू टी प्लस फोर सो मायनस टू टी म्हणजे काय फोर टी स्क्वेअर ना मायनस टूचा स्क्वेअर प्लस फोर टीचा स्क्वेअर टी स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस थ्री टू जा सिक्स टी प्लस फोर हे बघा मायनस मायनस प्लस होतो म्हणून टूचा स्क्वेअर फोर झाला सो फोर टू झा एट सो आय एम गेटिंग माय फायनल अँसर ॲज एफ ऑफ मायनस टू टी इक्वल टू एट टी स्क्वेअर प्लस सिक्स टी प्लस फोर हे बघा विद्यार्थी मित्रो इथं एक्सच्या ऐवजी त्यांनी काय घेतलेलं आहे टी पुट केलेला आहे मायनस टू टी पुट केलेला आहे नाव नेक्स्ट वन इज फंक्शन सोल्युशन हा जसा टाईप होता इव्हॅल्युएशन फंक्शन इव्हॅल्युएशन ऑफ फंक्शन तसंही काय आहे फंक्शन सोल्युशन फंक्शन सोल्युशनमध्ये बघा If t of m is equal to 3m square minus m and t of m is equal to 4, then find m. With that, in this example, we will have to say that the function name is f is not represented. That is not. Function name is t is represented. That is not. Function name is t is not represented. That is not. Function name is t is not represented. That is not. Function name is t is not represented. That is not. Function name is t is not represented. That is not. Function name is t is not represented. That is not. Function name is t is not represented. That is not. Function name is t is not represented. That is not. अँड टी ऑफ एम इज इक्वल टू फोर असेल सो कॅन आय राईट दिस इज इक्वल टू दिस बघा दोघांचाही लेफ्ट हँड साईड एक सेमिलर आहे म्हणजे दोघांची राईट हँड साईड इक्वल असणार बरोबर सो आय एम गेटिंग थ्री एम स्क्वेअर मायनस एम इज इक्वल टू फोर हा फोर लेफ्ट हँड साईडला आल्यावर मायनस फोर होणार इथं चुकून प्लस झालेला आहे लिहिण्याच्या अनावधानात इथं मायनस फोर होणार बरोबर मग हे काय झालं लिनियर इक्वेशन झालं मग लिनियर इक्वेशन आपण कसं सॉल्व्ह करतो ह्या दोन टर्मचं मल्टिप्लिकेशन मायनस फोर प्लस थ्री अशा दोन व्हॅल्यूज शोधायच्या की ज्यांचा गुणाकार मल्टिप्लिकेशन मायनस ट्वेल्व वय यायला पाहिजे आणि हितला कोएपिशंट हितली जी व्हॅल्यू आहे ती ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन यायला पाहिजे म्हणजे मायनस वन बेरीज किंवा वजा बाकी यायला पाहिजे आणि मायनस ट्वेल्व गुणाकार म्हणजे मल्टिप्लिकेशन यायला पाहिजे सो फोर थ्री जा ट्वेल्व आणि मायनस प्लस मायनस फोर प्लस थ्री मायनस वन अँड फोर थ्री जा ट्वेल्व मायनस प्लस मायनस सो या दोन्ही कंडिशन मला हित सॅटिस्फाय होतं सो आय एम गेटिंग मायनस फोर प्लस थ्री सो हा मी मायनस एम काय करतोय स्प्लिट करतोय त्याची फोड करतोय मायनस फोर एम प्लस थ्री एम बरोबर पहिल्या दोन टर्मामधून मी माय एम कॉमन बाहेर काढला आत राहिलं ब्रॅकेटमध्ये थ्री एम मायनस फोर ह्या दोन टर्ममधून वन कॉमन बाहेर काढला तर थ्री एम मायनस फोर का तर हे दोन सिमिलर
एम प्लस वन बरबर सो हा दोन टर्म का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू जीरो अर्थ का थ्री एम माइनस फोर हा तरी जीरो है कि एम प्लस वन हा तरी जीरो है बरबर सो आई एम गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ एम एम इज इक्वल टू फोर बाय थ्री और एम इज इक्वल टू माइनस वन कल विद्या मित्रों तो आज के लेक्चर मे अपन इतना सामते आज के लेक्चर मे अपन का पहू आप लेक्चर मे सुरुआत अपन के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन ऑर्डर टू पेयर से काल पाले होते रूल और फॉर्म्यूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन सुधा अपन काल पाले होते पाला टैब्युलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कॉलम दिल इनपुट और आउटपुट का ग्राफिकल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बगित ग्राफिकली अपन पॉइंट्स ड्रॉ कर ठीक है सर्वे महत्व का पॉइंट पाला तो डोमेन को डोमेन एंड रेंज डोमेन सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज को डोमेन सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज तो रेंज मे एक्जैक्ट जे आउटपुट है ते तेजनतर ग्राफ ऑफ फंक्शन पाल ग्राफ ऑफ फंक्शन मे ग्राफ मध्य वर्टिकल लाइन टेस्ट पाली दिल्ला ग्राफ फंक्शन का है कि नहीं कस चेक करता एखाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ मैं इतना नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ के लिए एक इनपुटला बरबर एक आउटपुट भेटत आए तो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ फंक्शन का नौता तेजनतर हॉरिजॉन्टल लेन लाइन टेस्ट पाली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अपने का संगत होती जर हॉरिजॉन्टल लाइन तो ग्राफला एक पॉइंट मे इंटरसेक्ट कर तो ग्राफ वन टू वन फंक्शन आहे हा ग्राफ वन टू वन फंक्शन का नौता अपन वैल्यू ऑफ फंक्शन मध्य इवेल्युएशन ऑफ फंक्शन हा टाइप पाला एक एक्जाम्पल पाल एक सवजी दिल्ली वैल्यू पुट कर सॉल्व के फंक्शन सोल्यूशन मे हा दोन वैल्यूज इक्वेट कर एम च वैल्यूज फाइंड के विद्यार्थी मित्रों आज लेक्चर मे अपन इतने थाम थैंक यू